朋友，大家好，今天是二零二零年十月十号。十月十号呢是中华民国的双十节。当然了，美国到十月十号时候已经比中华民国、比台湾地区的这个时差呢已经晚了一天，但是丝毫不影响所有中华民国国民，包括大陆沦陷区的所有中华民国的这些公民们，他们纪念双十节这个具有纪念意义的日子。那么在这个日子里面呢，台湾的这个总统蔡英文呢，他发表了他的讲话。我对这个讲话呢，感觉到呢十分的不理解，因为呢，蔡英文呢他在讲话里面引用了说对岸领导人，那指的就是习近平了，说是习近平最近在联合国的一个视讯大会上讲话，习近平讲说是永远不称霸、不谋求势力范围、不扩张。那么蔡英文根据这个理解呢，来提出呢要跟北京呢和平对话。我也注意到。对岸领导人最近在对联合国视讯演说中公开表示：“中国永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，在区域国家乃至于全世界都在担忧中国扩张霸权的此刻，我们希望这是一个真正改变的开始，尤其。”在全球高度关注印太及两岸局势变化的重要时刻，北京如果能够正视台湾的声音，改变处理两岸关系的态度，和台湾共同促成两岸的和解跟和平对话，相信一定可以化解区域的紧张局势。面对两岸关系，我们不会冒进，也会坚守原则。维持两岸关系的稳定是两岸共同的利益，我们有决心维持两岸的稳定，但这不是台湾可以单方面承担的，而是双方共同的责任。现阶段两岸当务之急是本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方。只有北京当局有心化解对立。改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。这就是台湾人民的主张，也是朝野政党的共识。我不知道蔡英文是借题发挥，还是完全误读习近平讲的什么不扩张、不谋求势力范围。习近平讲这个话显然是讲给美国人听的嘛，他要告诉美国人，我们不会扩张的，我们不称霸的，我们不谋求势力范围。他是打消美国有一部分政客认为中国要称霸，中国要扩张势力，中国要跟美国比全球的这个势力范围。他这个话是讲给美国人听，希望美国人打消对中国人的这种戒备心理。我相信所有政治解读的人都是这么去理解的。那么蔡英文为什么把它理解为是习近平的所谓不扩张、不谋求势力范围，是对台湾就会放弃对台湾的不扩张、对台湾的不谋求势力范围，放弃对台湾的武统呢？我觉得蔡英文不会是理解不了，他只不过是借题发挥而已。他提出要跟北京、跟中共在对等尊严的情况下来讨论两岸和平，来开展台湾和中共的对话。我不知道跟中共还有什么对话。整个国民党从他建党以来，跟中共打交道已经有一百年。这一百年来讲，国民党就是给中共耍的走。那么，中华民国到了台湾以后，现在也有七十多年。这七十多年的过程中，中共始终是弹压着台湾。中共实际上一直是叫嚣着要解放台湾，要武装统一台湾，从来没停过。那么，最近这么二十多年呢，台湾走入了民主化。台湾走入民主化以后，民进党呢就参与了国家的政治建设，也就是由不到过去国民党一党独裁一党专制了。那么台湾民主化以后，台湾民进党也有几次执政。那么执政以后，尤其是蔡英文这次连续执政，连任了台湾总统以后，他们现在开始的很多外交策略啊，一开始我们都认为他是积极亲美、积极依靠美国。跟美国迅速建立美台外交关系，由美国来保障台湾，以台湾现有的民主制度来统一中国大陆地区，这是很多人一个良好的愿望。那显然蔡英文不是这样去想的。前一段时间，台湾现任的外交部长吴钊燮，他呢发表过一个谈话，叫做不谋求跟美国的美台建交，至少是近阶段不谋求。那么这个话呢，当时呢我就感觉到很不理解。我不知道台湾现在不谋求跟美国的台美外交，那么台湾依靠谁？依靠自己，你自己扛得住吗？你跟美国如果不进行实质性的外交
，不谋求美国对你的承认，不让美国和你建立外交关系，不让全球承认你的外交地位，你拿什么在国际社会，你台湾有你自己这个国际舞台上面扮演的一个角色呢？所以吴钊燮讲的话呢，有很多人呢为他辩解，就是呢，台湾这个是权宜之计，暂时不要讲，不要引起中国大陆的反感，不要刺激中国大陆。他们很多人啊，就特别怕刺激中国大陆，怕讲的话以后引起中国大陆的不快，怕中国大陆的导弹马上就打过来。美台一旦建交，美国一旦保卫台湾，你你觉得中国大陆那个导弹还起飞得了吗？还打得了台湾吗？这是吴钊煦前一段时间他的表态，他是外交部长，他讲的话肯定代表台湾现任政府的一个外交国策。那么蔡英文今天讲出要跟北京有尊严的情况下来跟北京进行对等谈判。我不知道蔡英文讲这个话是说给那些反对他的人听，还是蔡英文真的想这么样去做？北京从来就没有给过台湾对等的尊严，北京从来只是把台湾视同他自己还没有武力统一的一个省，他对台湾一贯是居高临下，他从来都是欺负台湾的，所以说不可能跟你台湾有什么尊严。同时，台湾所谓谋求跟北京的和平对话，能够和平的处理两岸关系，这是台湾的白日做梦。中共从来就不会给你台湾和平，中共一直是叫嚣到要武力统一台湾的情况下，逼迫着台湾按照中共的指挥棒来转。所以说，台湾今天对中共还抱有这种侥幸心理，在双十节的时候，蔡英文总统能够跟对岸提出要求和平谈判，要求有尊严的跟北京进行和平两岸关系的协商。我觉得蔡英文完全是走错了一步政治的棋。蔡英文这时候绝对是应当依赖于美国，支持台湾和美国尽快的复交，不管是以中华民国的名义跟美国恢复邦交关系，还是说你台湾你自己就有这个能力，你就建立你的台湾共和国。因为民进党的宗旨就是独立建国嘛。那么蔡英文，你有没有这个胆量，敢不敢这样做？蔡英文又说他不会冒进，那不会冒进你就维持两岸关系，维持现在的关系嘛？维持现在的关系跟北京你有什么和平对话呢？北京跟你哪一次和平对话你们成功过呢？中华民国前已逝世的蒋经国总统，蒋经国在他执政期间就明确的给台湾定下了对中共的三不原则：不谈判、不交流、不来往，没有任何政治、贸易、经济各方面利益的来往。你中共可以讲蒋经国是把你看透的。所以我觉得台湾如果要恪守他自己，能够保住台湾的原则，台湾就是应该加强美台之间的关系，而对于中共要绝对的冷淡，要跟他保持距离，绝对不存在跟他有什么和平对话，因为中共从来就没想过和平的跟台湾来解决任何问题。他们过去炮制的一国两制，大家已经看到，在香港已经完全失败了。一国两制在台湾实行有可能吗？完全没有可能。既然一国两制在台湾没有可能，你觉得中共会接受？跟你台湾和平对等，把你当做有尊严的一方来跟你和平对等的谈判吗？在中共的眼里面，台湾是他自己的一个省，他谋求对这个省有一天突然对他武力侵占，所以说要为了防止中共对台湾的武力侵占，只能是依赖美国和美国加强美台之间的关系，跟美国迅速的恢复邦交关系，或者你就直接成立台湾共和国，跟美国建立外交关系，只要美国愿意承认你，那么在这种情况下，你台湾才得到美国的保护。而且美国完全可以驻军台湾。当美国一旦驻军台湾的时候，你觉得中共还有能力把他的什么飞弹打到台湾来？他解放军还能够有武力统一台湾的可能性吗？所以说，我不知道蔡英文讲这个话，他究竟要表达什么意思。反正我个人认为，这是蔡英文在政治上选择的一个重大变化。他过去对中共不是这个态度，他现在要跟中共有对等尊严的谈判了。我不知道台湾他现在要怎么走。连国民党都通过了一个决议，希望台湾能跟美国恢复邦交关系。在国民党都愿意跟美国恢复邦交关系的时候，现在民进党又开始来愿意跟北京谈判了。我真不知道台湾现任政府他们究竟把台湾岛他们何去何从？要独立你就独立，要依赖美国就美国。如果你愿意依靠中国大陆，那么有一天台湾就会被中国大陆把它霸占掉以后，然后台湾两千三百万人民就沦为中共的奴隶。就是这么一个结果，你相信共产党就跑步火葬场，这百分之百就是这个道理。好，台湾就着双十节，在庆祝大家双十节这个特别有纪念的日子里面，我对蔡英文总统发表的这个讲话呢，做了我自己的评论。我们现在来看美国，看美国的大选，也就是昨天星期五，美国总统辩论委员会呢宣布取消川普总统和拜登在十五日本来举行的第二场总统大选的这个辩论。他的理由呢，居然就说他们是要在二十二号。要在田纳西州再举行第三场辩论会，他们要把所有的精力去准备第三场辩论会。
所以说这种理由是非常荒唐的。第二场辩论会没有举行，他们要把精力腾下来去做第三场的这个辩论会。难道第三场辩论会和第二场辩论会有什么区别吗？无非就是什么，无非是总统辩论委员会袒护拜登，因为拜登呢，他不敢面对川普总统，他不敢跟川普总统面对面的辩论，他提出要用网络视频辩论。当他提出网络视频辩论的时候，总统辩论委员会通知川普之后，川普就一口回绝了。川普就说他没有那么多时间对着电视大屏幕去跟拜登做什么虚拟的辩论。要辩论，大家就是同台当面的辩论，有什么必要要对着大屏幕去辩论呢？那么拜登借口就是川普总统他这个大病初愈，他会不会身上还带有这个病毒？会不会感染他？这个拜登说真话，他是以小人之心度君子之腹。川普总统恢复健康以后。白宫的医疗团队已经完全认可川普总统的这个健康水平，可以恢复到到公共场合活动的这个状态了。白宫专门负责川普总统治疗的这个医生叫康利，康利是一个美军中校，他在星期四呢发表过他一个公开的谈话，他在这个谈话里面就说，川普总统按照医疗团队规定，已经完成了所有对中共这个武汉肺炎的全部治疗。星期六实际上就是指今天了，将是川普总统确诊感染中共病毒的第十天。康利说，川普已经完全可以返回到公共场所了。到下个星期，如果川普总统去参加总统辩论，本来他的身体是完全可行的。但是拜登呢是找借口，百般推脱。他说他怕川普感染他。其实大家看到副总统辩论的时候，彭斯副总统和贺锦丽之间，他们是相隔了十二英尺，而且他们之间是架了一个玻璃挡板，一个透明的玻璃挡板，也就是有这种隔离措施，已经绝对能够保证。两个辩护人，他们之间不可能有人交叉感染。再说，川普总统的身体已经经过白宫医疗团队每天都出具他的医疗恢复报告，他的检测完全是健康的。你拜登动不动是川普传染你，你是不是正常的还不一定。那么，而是你传染给川普总统的。所以说，在这种情况下呢，总统辩论委员会呢，他总是呢袒护拜登，他就同意呢取消第二场的辩论，现在安排第三场的辩论呢，在十月二十二号在田纳西州。川普总统他度过这一劫啊，不是那么简简单单。十月九号，也就是昨天，川普总统是接受了美国电视台主持人林博的采访。当时呢，川普总统是首次对林博呢谈到他自己这个病情，第一次披露他这个病情呢，曾经一度呢是比较凶险的。川普总统回忆，他当时呢刚刚得知自己呢患上这个病情的时候呢，他呢是比较紧张的。他问过医疗组，他的情况是怎么样？他在医疗组告诉他，情况非常糟糕，你可能进入一个非常糟糕的阶段。所以这个话讲了，川普就有点担心了。川普说，当时医疗组告诉他非常糟糕的这个情况时候，他自己呢就做了最坏的打算。他说，因为中共病毒的影响，他已经失去了至少五个朋友。那么他自己有没有可能成为中国病毒的这个受害者？他当时没把握，因为医疗组告诉他情况很糟糕啊。在如此紧急的情况下呢？川普在他已经中毒、已经染上这个武汉肺炎的第二天呢，他就要求医疗团呢对他使用最新的这个新药，这种抗鸡尾酒的这种疗法。这种新药呢，过去呢有人用过。川普总统他讲过，他如果没得过病，他不可能去用这个药。但是他既然得了这个病，他就愿意把这个新药试一试，他亲自来试。那么在他自己服用以后，这个试验性的这个疗法在川普身上呢，产生了一个神奇的疗效。很快，川普所有的症状都消失，川普迅速的恢复健康。所以，川普总统事后评价说，这种抗体疗法是我见过的最神奇的药物，几乎是服用这个药物以后，人立即就恢复了。他说，我本来我没有可能会使用或试用这种药，因为我没染上这个病，我不可能用嘛。但是我因为染上这个病，我用了这个药以后，这个疗效是非常好，所以说就用不到。本来这个药要讲，要再等一年才能大规模推广，因为川普总统已经亲自试用了，他觉得这个药很好，希望你们赶紧推广。所以在这种情况下，川普总统他在多次视频里面表示，要给美国所有患到中国武汉肺炎的这些患者呢，给他们治疗这个药。这个药呢，美国呢全部免费。而且川普总统已经指令美国呢政府的有关部门，向全国各地的医院呢，已经发放了呢有数十万剂这个药，也就是有数十万的患者现在已经使用了这个药。相信这个里面绝大部分的人能跟川普总统一样，迅速的恢复健康。所以说，川普总统在昨天接受这个采访里面，他就说：“我现在已经完全好了，我感觉到非常好。我现在感觉到我像二十年前一样，又健康又年轻。”这就是川普总统现在的状态。那么，川普总统这个状态，就是川普总统已经进行大选冲刺的状态。在这个冲刺状态，美国所有支持川普总统的选民，包括川普总统的幕僚团队，都全力的支持川普，鼎力的撑川普，让川普在赢得连任这个大选中，他做最后的冲刺。彭斯副总统在上个礼拜三，他在盐湖城
跟这个民主党的副总统竞选人贺锦丽，他们双方辩论结束以后，同时副总统呢，他就赶到了亚利桑那州，他在亚利桑那州。举行的这个今年二零二零年总统竞选的这个造势大会上面，彭斯副总统可以讲有精彩的演讲。他向到场的观众首先就回顾了他跟贺锦丽辩论过程中所阐述的拜登和川普他们不同的治国的国策。他谈到了拜登的这个国策就是给大家加税，拜登的这个国策就是跟中共勾兑，拜登的国策就是把美国的就业机会让给了中国。所以说，你看贺锦丽在跟。彭斯副总统辩论的过程中，他根本就不敢提中国，是因为贺锦丽的老公常年跟中共有大量的生意勾兑，所以说贺锦丽和拜登如果他们竞选成功的话，毫无疑问来讲，中共会继续的污染和渗透美国，而且美国的高层一定跟中共继续勾兑，他们在满足他们家族个人利益的同时，在出卖着美国。而川普总统，彭斯副总统介绍的很清楚，川普总统首先要在美国建立一个强大的军队，首先要制造美国第一，首先任何时候都为美国人考虑，把美国人放到最优先的状态。Some people think we did all right. Let me be clear. Last night's vice presidential debate was not just a debate between two candidates. I think it was a debate between two visions. Joe Biden and Kamala Harris want higher taxes, open borders, socialized medicine. They want to abolish fossil fuel fuels. Use taxpayer funds to abortion. They want to defund the police. And if you couldn't figure it out last night, they want to pack the Supreme Court. President Trump's vision: We rebuild our military. We cut taxes, roll back regulations, unleash an American engine. We secured our border, stood with law enforcement, and for life and liberties of every American. A lot of talk this morning on TV about who won the debate. I think when you compare the Biden-Harris agenda with what President Donald Trump has done and will continue to do for America, there is no question who won the debate. President Donald Trump won the debate hands down with an agenda that puts America first. 因此，彭斯副总统在亚利桑那州的这个演讲造势上面，他说了这么一段精彩的话。他说：“是时候轮到我们为川普而战了。”他说：“当关掉摄像头的时候，我看到的是美国公众你们看不到的川普的那一面。实际上，他说，川普总统他无时无刻不在为美国人民奉献，包括为亚利桑那人民奉献。因此，他将赢得本次大选，需要为美国人民再奉献四年。” The outpouring of concern and prayers for the president and the first lady over this past weekend. We're all great. I spoke to the president this morning, told him I was headed to Arizona, and I got to tell you, President Trump and First Lady Melania are doing just great, and he's going to be back on the road and in the fight before you know it. Men and women, I've been serving alongside this president every day for the last three and a half years. I've known him just a little bit longer than that. Some people think we're a little bit different. To be honest with you, we've become very close friends. I've seen him up close when cameras are off, when nobody's looking. And hand to my heart, I can tell you. There's never been a day gone by that President Donald Trump hasn't got up and fought to keep the promises that he made to the people of Arizona. Now it's our turn to fight for him. It's on Arizona. We need you to bring it. The American economy is coming back stronger than ever before. So when you compare the Biden-Harris agenda with all that President Trump has done these last three and a half years, 
I think there's no question about it. President Donald Trump won that debate hands down, and we're going to win again in 26 days when we re-elect President Donald Trump for four more years. We're going to make America great again. Again. Thank you all very much. God bless you, and God bless America. Let's go get it done. 所以，照彭斯副总统这个造势啊，可以讲掌声雷动啊。我从彭斯副总统啊，他这次跟贺锦丽的辩护，以及彭斯副总统这次在亚利桑那这个大会上面他造势的演讲，完全看到了二零二四年美国总统的身影。也就是川普总统连任四年以后，我认为彭斯副总统有绝对的竞争美国总统的优势。当然了，民主党在四年以后一定会选出更年轻的人来跟共和党竞争。那么共和党是不是会推选彭斯副总统作为共和党的竞选代表人？这靠彭斯副总统个人的努力，也靠彭斯副总统他是否愿意参选。但是彭斯副总统无论他治国的能力、他演讲的口才、他的那种气势，以及他配合川普总统能够完成川普总统他现在对国家里面治理的这个目标。可以讲，彭斯副总统起到了是非常好的辅佐作用，所以这样的副总统才是国家的一个保证。因为川普总统的治国韬略，可以讲彭斯副总统完全领会。如果真的当川普总统，他有一天无论是身体原因，或者是什么其他的意外原因，在总统不能履职的情况下，彭斯副总统完全能顶上，而且他的顶上是非常出色的。所以说，选择川普总统和彭斯副总统这对搭档，实际上就是给美国人民他们未来四年的一个保障。川普总统大兵归来以后，他首先就确定了他最主要的两个敌人。第一个是国内的敌人，就是民主党。民主党的高层他们这些腐败，因此川普总统下决心要整治和消除这种腐败。川普总统命令美国国务院公布了希拉里所删除的三万多封邮件，很多 PDF 的文件还是隐藏的。到了这个时候，希拉里和克林顿可能是抱头哭晕在厕所了。因为希拉里被删除的这三万多封工作邮件里面，可以暴露出他勾结中共多么深，他的腐败多么严重。他跟奥巴马、跟拜登之间，为了他们家族利益，为了他们个人利益，出卖了美国利益有多少？最重要的例子大家都知道吧？这是美国人心中很疼很疼的一件事，而这件事一直被民主党长期掩盖，被希拉里、拜登和奥巴马长期的掩盖。它就是发生在二零一二年九月十一号那天，也是一个九幺幺嘛，也就是二零一二年的九幺幺那一天，当时有一百五十多名利比亚的武装分子携带各种火箭筒、机关枪等各种重型武器进攻美国驻班加西的大使馆，造成了美国大使史蒂文等四名 CIA 的海军陆战队官兵的身亡。当时这件事情是举国震惊啊。为什么呢？是当这些武装分子用重型武器攻击班加西大使馆时候，大使馆是第一时间向美国政府求助的。过去美国海军陆战队和美国海外军方的这些人员，他们响应是非常神速的，也就是基本上在第一时间一定是会到达现场，保卫美国大使馆、保卫美国军人和保卫美国公民的生命安全的。但是，一个美国驻外大使馆、驻班加西大使馆是在最危险的地方的，美国大使史蒂文他们居然在七个小时之内。都等不到美国任何一兵一卒来保卫他们，最终活活的让大使和几名陆战队员被武装分子把他们杀害啊！这种骇世听闻的事情就发生在希拉里、奥巴马和拜登执政的这个任期上、啊。当时希拉里和奥巴马商量来商量去，是准备放弃啊，就是放弃美国驻外大使，他们的生命安危，奥巴马和希拉里不想管了。这是美国国家总统吗？这是维护美国国家利益吗？美国的大事都不管，你还指望他能管谁呢？所以这么严重的一件事情，一直是被民主党掩盖。那么今天，当希拉里这个邮件门所有的邮件公布的时候，人们一定能查到，在二零一二年九幺幺那一天，发生在班加西大使馆，美国大使被武装分子进攻了七个多小时以后，最终被武装分子夺去生命的，包括美国几个其他 CIA 工作人员生命的这件往事，这个历史公案就会浮出水面。浮出水面之后，大家就知道民主党对美国人民，包括对美国的外交使节，他们都是这种草菅人命。所以你拿什么相信？他们会保卫美国人民，他们会为美国人民而战，他们会把美国人民的生命和美国人民的财产放在第一位。这也是为什么川普总统在金斯伯格大法官他去世以后，川普总统很快就提名了巴雷特大法官就任美国高等法院大法官。那么这个提名为什么那么重要？也就是毫无疑问。
，针对美国今年的大选，如果在大选中出现了舞弊事件，出现了不公平的舞弊事件之后，毫无疑问，最终是要靠最高法院大法官来裁决今年总统大选最终大选的结果的。所以说，大法官的任命现在已经到了刻不容缓的地步吗？周五，全美二十四位共和党州长联名致信参议院及司法委员会两党领袖，要求尽快确认巴雷特为美国最高法院大法官。巴雷特提名听证，下周一至周四将在参议院司法委员会登场。听证会将采取现场与在线结合方式，第一天主要由议员和巴雷特分别致辞，随后两天巴雷特将接受议员质询，周四则是听取其他相关人员证词。So we're going to have a full Uh, challenging, but I think fair and respectful hearing, and it's up to every senator as to what they will or won't, will not do. What will I do? I will process this nomination consistent with the rules of the committee. 司法委员会主席格雷厄姆表示，他希望下周四就能开始委员会内部辩论，并在二十二号投票。全院表决最早将在十月二十六号进行。过去两周，巴雷特已和司法委员会两党主要议员会面或电话交谈。据报道，白宫法律顾问帕特和宪法专家也在为这场听证做准备。预计民主党议员将对巴雷特发起猛攻，他将被问及奥巴马医改、堕胎等一系列问题，包括白宫玫瑰园大法官提名活动是否与最近川普总统及多名官员感。染中共病毒相关。副总统彭斯周三在竞选辩论中特别呼吁民主党议员公平对待巴雷特。And our hope is in the hearing next week, unlike Justice Kavanaugh received with treatment from you and others, we hope she gets a fair hearing. And we particularly hope that we don't see the kind of attacks on her Christian faith that we saw before. 巴雷特提名一旦通过，将接替已故自由派大法官金斯伯格。由于巴雷特鲜明的保守派立场，民主党人坚决反对对他的提名，以及共和党人加快确认程序。也就是十月份要完成巴雷特大法官他的任命仪式。那么，当巴雷特大法官他的任命仪式能够完全确认以后，那么美国就从司法制度上给予了美国未来的保障。也就是今年总统大选无论出现什么情况，如果是正常的情况，那就按正常的选举结果。如果是有人舞弊，或者在这个里面出现了很大的争端的时候，那么最高法院大法官九个大法官，他们的投票就决定了本年度的大选，他们最终大选的获胜人，也就是为美国的正确的政治道路和政治制度有了大法官的司法保障。那么这件事都会在十月份产生，我们期待着大法官能得到如期的任命，我们也期待着本轮大选正常有序的进行，在公正公平的情况下。两党进行公平的选举，最终美国人民用他们自己神圣的一票选举出美国下一轮的总统，然后由这个总统带领美国人民，制造美国人民再次伟大。我相信川普总统一定能够胜选。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。